ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਸੀਐਨ ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਲੋਬਲ ਸੀਪੀਐਨ ਜਾਦੂ ਰੋਕੂ ਟੀਵੀ ਸ਼ਾਵਾ ਟੀਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਓ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸ
ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 84 85 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੀ ਰਵੀ ਦਿਆਲ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਡਰ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਚ ਬਿਠਾ ਲੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਪੂਰ ਸੀਗਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਦਾਰ ਨੇ ਸੋਧਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਪੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੋੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ
ਬਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਉਂਡਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦਿਨ ਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਧਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਪੀਐਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾਨ ਗਾਂ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਵਾਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾਨ ਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਹੀ ਦੌਰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਆ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸ
ਸੋ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਛੇਪਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕ ਖੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 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 ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਕ ਪਸਤੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਕ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਬੱਕਰੇ ਬਲਾਉਂਦੇ ਜੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਟੀ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਦੇ ਲਾਏ ਪਏ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬੱਚਾ ਜਮਣੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੁੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਾਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੀ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੋਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੋਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ 15 16 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਪੜਕਾ ਹਟਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੇਤੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਧਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਪੁਰ ਇੱਧਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਸੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਭੁਲਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੇ ਸਾਧੇ ਜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸਭ ਡੇਰਾ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਈ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੂੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਤਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਨਫਰਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਡੇਰੇ ਚ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ 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 ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਰ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਮ ਚਟਾ ਸਮੈਕ ਹੈਰਨ ਸ਼ਰੀਅਮ ਬਕਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਫੀਲ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਚ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 25 25 ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਨੌ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖੱਟ ਕਰਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੌ ਬੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 302 ਦਾ ਜੀ ਝੂਮਰ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨੌ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਆ ਵਸਿਆ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਮਲੂਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੀਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਮਰਾ ਨਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨੌ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ 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 ਟੌਰ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਾਰਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਥ ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤ
ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ www.tv84.tv ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 